ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக எந்த விதமான அப்டேட்டுமே இல்லாமல் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியாமல் இருந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் ஆகி ஊழல் நடந்து பல விஷயங்கள் நடந்தது ஸோ இந்த கேண்டிடேட்ஸுக்கு இப்போ வந்து நிச்சயமாக இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் இந்த அப்டேட்டு ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நமக்கு இந்த அப்டேட் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த அப்டேட் கிடைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து லீவில் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு மேலே லீவில் இருந்து இப்போ தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இது மேலே தான் வந்து தீர்ப்பு எல்லா எல்லா கேசஸையும் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாமினேஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு பேர் இந்த ரேஞ்சில் வந்து எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணாங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி சோச்சம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி சோச்சம் பேர் வந்து செலக்ட் ஆகியிருந்தாங்க அதில் கேஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி சோச்சத்தில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்து தான் வந்து இந்த அந்த எக்ஸாம் ஷீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் டேம்பர் பண்ணி மார்க் வந்து முப்பது மார்க் எடுத்தவங்களுக்குலாம் நூற்றி நாற்பது மார்க்கு நாற்பது எடுத்தவங்களுக்குலாம் நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு ஸோ இந்த ரேஞ்சிலலாம் வந்து போட்டு கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் வந்து ஊழல் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து ஒரு நியூஸ் வந்தது இது வந்து சும்மா வாய் வார்த்தையாக வரலை ஆல்ரெடி நார்மலாக வந்து எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஒன் மந்த் கழித்து ரிசல்ட் வரும்பொழுது அவங்களுடைய மார்க் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருந்துருக்குறாங்க யாரோ ஸோ எல்லாமே வந்து முப்பது மார்க் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்காங்க பட் சர்ட்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வரும்பொழுது அதே நபருடைய அந்த மார்க்கு மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது எடுத்தவங்க எப்படா நூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியும் நாற்பது எடுத்தவங்க எப்படி நூற்றி நாற்பது எடுக்க முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே ப்ரூஃபோடு எடுத்து சப்மிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேருடைய மார்க் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர் ஜரியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அண்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷனுடைய ஒரு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லெக்சர் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் நீங்கள் லெக்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வேலை சேலரி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான சேலரி செம்ம சேலரி நல்ல வெல் செட்டில்டான இது தான் இது ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் பல பேர் முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஊழல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடிக்கு மேலே வந்திருக்கு இது ப்ரூஃபோடு இருக்குது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மார்க் வந்து இந்த அளவுக்கு டேம்பர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ப்ரூஃபோடு போட்டுட்டாங்க கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு பல பேர் அரஸ்ட் பண்ணாங்க இனி வரைக்கும் பட் இனி வரைக்கும் ப்ராப்பரான ஹெட்டு இன்னார் தான் வந்து இதுக்கு தலைமை அப்படிங்கிற மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணல டிரைவர் டீ கடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இந்த மாதிரிலாம் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபார் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர்கிட்ட வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா அவங்களுடைய மார்க்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க முப்பது எடுத்தவங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது நாற்பது எடுத்தவங்களுக்கு நூற்றி நாற்பதுன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்க இதை எதிர்த்து இதெல்லாம் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை ஹைகோர்ட்டு கிட்ட வந்து போகிறாங்க சென்னை ஹைகோர்ட்டு கிட்ட போகும்பொழுது அவங்க சாரி சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கா சரி எக்ஸாம் வந்து நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டிலேருந்து நாங்கள் வந்து எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாங்க இது நடா இது எக்ஸாம் வந்து கேன்சல் பண்ணுறதெல்லாம் எப்படி வந்து சரியாக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தேர்வை தமிழக அரசு ரத்து செய்தது இல்லை ரத்து செய்தது தான் வந்து சரியான முடிவாக இருக்கும் ஏன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் எப்படி நாங்கள் இது பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்க பட் கேண்டிடேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா யோ நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் இங்கே ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் முதலேருந்து வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுன்னா சின்ன பசங்க எக்ஸாமா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் இவனுக்கு பண்ண ஊழல்னால எங்களுடைய வாழ்க்கை தானே பாதிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க இதை எதிர்த்து சில எக்ஸாம் எழுதின கேண்டிடேட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த கேஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க சார் இந்த ம
இல்லை அந்த அதெல்லாம் வந்து சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்து பண்ணுறாங்க இதை தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஸோ இதை இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேல்முறையீட்டு மனு வந்து சென்னையிலே வந்து எடுத்துக்கிட்டு வராங்க சென்னையிலே எடுத்துக்கிட்டு வரும்பொழுது இப்போ தான் வந்து சென்னையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்னை ஹைகோர்ட்டில் இந்த இதில் வந்து ஊழல் வந்து நடந்திருக்கிறது உண்மை தான் தேர்வை ரத்து அப்படின்னு சொன்னது செல்லாதுன்ட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு டைம் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் ஓகேன்னு ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு செகண்டு மதுரை ஹைகோர்ட் அந்த பிரான்ச்சில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் மறுபடியும் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை தேர்வு வந்து ரத்துன்றதெல்லாம் வந்து சரிப்பட்டே வராது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறோ நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பேரோ யார் யாரெல்லாம் வந்து ஊழல் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ யார் யார் விஷயங்கள்லாம் இந்த முறைகேடில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்களோ இவங்க எல்லாரையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நிராகரிச்சிருங்க தூக்கிடுங்க கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பேரையும் அவங்களுடைய மார்க்கை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வரக்கூடிய தகுதியான நபர்கள் யார் யாரெலாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் போஸ்டிங்கை கொடுத்து வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து இந்த உத்தரவை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நடந்த விஷயம் ஸோ சென்னை ஹைகோர்ட் இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு கரெக்டான தீர்ப்பை சொல்லியிருக்குது சென்னை ஹைகோர்ட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்க போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க ஒன் மந்த்தில் நான் வேலைக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம சேனலில் நம்ம இந்த விஷயத்த சொல்லும் பொழுதும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போது மறுபடியும் ஒரு ஆப்பு என்ன ஆப்பு அப்படின்னா மேல்முறையீடு வந்து இங்கேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகுது இப்போ இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்ல யாரும் இண்டிவிஜுவல் கேண்டிடேட்ஸ் யாரோ போட்டிருக்காங்களா என்ன அப்படின்ட்டு பட் இது பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அரசு சார்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மேல்முறையீடு போகிறாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணுறதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது எக்ஸாமே வந்து கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிற இந்த விஷயத்தில் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஸ்டக் ஆகி நிற்கிறோம் எப்போ தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒன்றரை மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வந்து லீவில் இருந்தது ஸோ லீவில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ரைட்டு இந்த கேஸை வந்து நம்ம எடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு முடிவையே இப்போ தான் வந்து எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஜூலை நாலு அப்படிங்கிற ஒரு விஷய டேட்டை தான் வந்து இவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து ஜூலை ரெண்டா ஸோ ஜூலை நாலு வந்து தேர்ஸ்டே வருது ஸோ ஜூலை நாலில் வந்து இந்த கேஸை வந்து எடுத்து நாங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்ற ஒன்றரை மாதம் லீவுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு சார்பாக இவங்க இங்கேருந்து மேல்முறையீடு இவ்வளோ தடைகளையும் மீறி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவங்களுக்கு ஆதரவான விஷயந்தான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இவங்க போகிறாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தீர்ப்பு தான் வந்து இறுதியானது ஃபைனலானது சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க ஆஸ் யூஷுவல் சென்னையில் இப்போது ரீசெண்டாக சென்னை ஹைகோர்ட்டில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ராடு பண்ண அந்த நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பேருடைய மார்க் யார் யார் மார்க்லாம் வந்து இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ஃப்ராடு பண்ண கேண்டிடேட்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் லிஸ்ட்லாம் போட்டு ஆல்ரெடி அதில் இருப்பாங்கள்ல அந்த கேண்டிடேட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு நீங்கள் ஜாப் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லுமா இல்லை ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஹைகோர்ட்டில் சொன்ன மாதிரி எஸ் இதுதான் கரெக்டு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் எடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டிலேருந்து எக்ஸாம் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் முதலிருந்து வைங்க அப்படின்ற மாதிரி மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போதா அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஜூலை நாலாம் தேதி இந்த கேஸ் நடக்கும் இதுக்கான தீர்ப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால வ காலவரையின்றி ஒத்தி வைக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒத்தி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் டேட்டே சொல்கிற மாதிரி டேட் சொல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா குரூப் ஒன்றுக்கோ எதுக்கோ இந்த மாதிரி அப்படியே ஒத்தி வச்சுட்டாங்க தீர்ப்பு எதுவுமே சொல்லாமல் இத்தனை கேள்விக்கு வந்து இவ்வளோ குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து இத்தனை கேள்வி வந்து தவறான விடைகள் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் பல பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு டேட்டே சொல்லாமல் தீர்ப்பு தீர்ப்பு என்னைக்கு
முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய அப்டேட் என்னென்னா இதுதான் ஜூலை நாலாம் தேதி இவங்க வந்து இந்த கேஸை எடுத்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னென்ன அப்டேட்ஸ்ன்ட்டு ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ